ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு இப்போ என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சார் ஃபிசிக்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் வீடியோ போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நமக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் மார்ச்சில் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ லெவன்த் ஆகட்டும் டுவெல்த் ஆகட்டும் நம்ம ஃபிசிக்ஸுக்கு எப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ அந்த பேப்பரை நம்ம எப்படி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக ஃபிசிக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம ஹண்ட்ரட் மார்க் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் மார்க்கில் வந்து தேர்ட்டி மார்க் வந்து நமக்கு ப்ராக்டிக்கல் ப்ளஸ் இன்டர்னலில் அந்த தேர்ட்டி மார்க் போயிடும் மிச்சம் இருக்கிற செவன்ட்டி மார்க் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபிஃப்டீன் சூஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எம்சிக்யூஸ் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ் டூ மார்க் எழுதணும் சிக்ஸ் த்ரீ மார்க் எழுதணும் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் எழுதணும் இது எல்லாமே நான் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்லேருந்து வருவோம் ஸோ ஃபைவ் மார்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ளே லிஸ்ட்டாக இருக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அந்த இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ்குள்ளே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னாவே டு நாட் ஸ்கிப் அப்படின்ற ஒரு வீடியோவும் இருக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் லெசன் வைஸ் எல்லா லெசன்லேயும் பதினோரு லெசனில் இருக்கிற கொஷின்ஸு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபைவ் மார்க்கில் பேஜ் நம்பரையும் சேர்த்து தான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு தேடுறதுக்கான வழி இருக்காது விச் மீன்ஸ் டைரெக்டாகவே அந்த கொஷின் பேஜ் நம்பர் நீங்கள் டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் மார்க் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸை கம்பல்சரி படிங்க அது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டு நாட் ஸ்கிப் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கொஷின்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் வால்யூம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் வால்யூமே ஒரு ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸை கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நெக்ஸ்ட் கொஷின் போங்க சரியா ஏன்னா நம்ம செவன்ட்டிக்கு ஏம் பண்ணுறோம் செவன்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி ஸோ நம்ம எந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது ஸோ ஃபைவ் மார்க் இந்த சென்ஸ் நமக்கு ஏஆர் பி அதாவது எதர் சாய்ஸில் தான் வரும் ஸோ மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி வந்துடும் நான் சொன்ன அந்த இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் படித்தாவே போதும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்கு சரி சார் ஃபைவ் மார்க் எனக்கு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ இப்போ இப்போ ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து ஒரு டெரிவேஷன் பேஸ்டு ஒரு ஃபைவ் மார்க்னு வச்சுப்போம் அந்த டெரிவேஷன் பேஸ்டு ஃபைவ் மார்க்கில் நம்ம டெரிவேஷன் மட்டும்தான் எழுதணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு தியரி இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணுமா அப்படின்னும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் செவன்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன்ட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தியரியில் விச் மீன்ஸ் அந்த டெரிவேஷனில் தியரி பாட்டு இருந்தால் தியரி பாட்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதி ஆகணும் ஏன்னா தியரிக்கும் நமக்கு செப்பரேட்டாக மார்க் செக்ரிகேட் பண்ணியிருக்காங்க டெரிவேஷனுக்கும் செப்பரேட்டான மார்க் வந்து கம்பல்சரி இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு டீச்சரை நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் சப்போஸ் ஒரு யூஸஸ் இல்லை அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது சரியா ஸோ இதெல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயந்தான் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு டீச்சருக்கு உங்கள் மேலே ஒரு 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 நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் இல்லை ஏன்னா ஒரு டீச்சர் வந்து உங்களுடைய பேப்பர் ஒரு பேப்பரை வந்து மேக்ஸிமம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் டீச்சர் எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ மேக்ஸிமம் அந்த டெரிவேஷன் இருக்கா டெரிவேஷனில் தேரியும் இருக்கா அப்படின்னா ரெண்டுமே எழுதியும் ஆகணும் ஸோ தேரி மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கியூட் டயக்ராம் சப்போஸ் சர்க்கியூட் டயக்ராம் இருந்தாலும் சர்க்கியூட் டயக்ராம் கரெக்டாக வரைங்க ஸோ அதில் நேமிங் அது சப்போஸ் அதில் எதுனா டைரக்ஷன் பேஸ்டு இருந்தது அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனும் கரெக்டாக வரையணும் சரியா ஸோ டயக்ராம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நார்மல் பேஸ்டு டயக்ராம் தான் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப பயாலஜியில் இருக்கணும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டீஸான டயக்ராமெலாம் இந்த ஃபிசிக்ஸில் இருக்காது மேக்ஸிமம் இருக்காது ஸோ நார்மல் டயக்ராம் தான் ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் பப்ளிக் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டயக்ராம் சும்மா ட்ரை பண்ணி பா
இந்த த்ரீ மார்க்கில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டிங்விஷ் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சில ஃபைவ் மார்க்லாம் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் மார்க்கில் டெரிவேஷன் மட்டுமே கேட்குறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது த்ரீ மார்க்கில் சரியும் ஸோ அதனால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸோ த்ரீ மார்க்கில் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ்டு டிஸ்டிங்விஷ் அதுக்கப்புறம் டெரிவேஷனு அப்ளிகேஷன்ஸ் யூசஸ் இல்லைனா அந்த டென்த் லெசனில் இருக்கிற அந்த பிளாக் டயக்ராம் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ரிசப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே கவர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் மார்க்லேயும் சரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ எதனா ஒரு கொஷனுடைய எலக்ட்ரோமேனடிக் வேஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு வச்சுப்போமே அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்கும் சப்போஸ் அவங்க ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தான் எழுதணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் வருது ரைட் எனி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுறது தப்பு ஏன் சார் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் பா ஒரு கொஷினில் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அது நமக்கு தான் நல்லது ஏன் சார் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் போகுமே அப்படின்றது தான் இல்லை ஏன்னா சப்போஸ் நீங்கள் அந்த ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் படிக்கிறீங்க கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் பாயிண்ட் தான் படிக்கிறீங்க அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை மறந்துட்டீங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க சரி இல்லை சார் நான் ஃபைவ் பாயிண்ட்டுமே கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கு நான் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டேன் சார் அப்போது அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி அந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு ஒரு கீவேர்டு இல்லை அப்போது உங்களுக்கு மார்க் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ பெட்டர் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எழுதுங்க ஏன்னா அந்த ஃபைவ் ஃபிஃப்த் பாயிண்டில் உங்களுக்கு மார்க் போச்சுனாலுமே சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு மார்க் வந்து கெயின் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பாசிபிலிட்டிஸ் தான் ஸோ ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்லேயும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேட்டாங்கன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூசஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிஸ்டிங்விஷ் ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் மோஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட்டு த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க அதே மாதிரி டெரிவேஷன்ஸ் மட்டுமே த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது எல்லாமே தியரி பேஸ்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ மார்க்கு சார் ப்ராப்ளமை பற்றி சொல்லலையே சார் தோணுது தான் சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இப்போ டூ மார்க்கு ஸோ டூ மார்க்கை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ த்ரீ மார்க்கில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம டூ மார்க்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஃபினேஷன் கண்டிப்பாக டெஃபினேஷன் இல்லாத கொஷின் பேப்பரே இருக்காது ஸோ டெஃபினேஷன் ஆகட்டும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகட்டும் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகட்டும் யூசஸ் ஆகட்டும் இது எல்லாமே வந்து டூ மார்க்கில் வந்து தியரி பேஸ்டு கொஷின்ஸாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் கான்செப்ஷுவல் கொஷின் ஸோ ஒரு கான்செப்ஷுவல் கொஷினும் கண்டிப்பாக டூ மார்க்லேயும் ஒரு கான்செப்ஷுவல் கொஷின் வரும் த்ரீ மார்க்லேயும் ஒரு காம் கான்செப்ஷுவல் கொஷின் வந்து வரும் ஸோ கான்செப்ஷுவல் கொஷின் வந்து நம்ம புக்லேயே வந்து மோர் டூனோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மோர் டூனோ நீங்கள் படிச்சிங்கன்னாவே போதும் த்ரீ மார்க்கு இல்லை டூ மார்க்கு கான்செப்ஷுவல் கொஷின் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி புக் பேக் ஸோ புக் பேக்கில் இருக்கிறதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இது பண்ணிங்கன்னாவே போதும் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு தேரி சைடில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இருக்காது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சர்க்குலர் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சர்க்குலர் விட்டாங்க எல்லா ஸ்கூலுக்குமே இது கம்பல்சரி சொல்லியிருப்பாங்க ஜூன் இல்லை ஜூலையில் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் புக் பேக்கு மிச்சம் இருக்கிற ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து புக்கு இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கவன் கவர்மெண்ட்டை வந்து எல்லா ஸ்கூலுக்குமே ஒரு சர்க்குலர் விட்டாங்க சரியா ஸோ அதனால் இன்டீரியர் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் ஸோ அப்போது வந்து நமக்கு புக் பேக்கு ட்வெண்ட்டி வந்து நமக்கு புக்கு இன்சைட்லேருந்து கேட்பாங்க அதாவது இன்டீரியர் கண்டென்ட்லேருந்து கேட்பாங்க சரியா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைவ் மார்க் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் த்ரீ மார்க்கு நான் சொன்னேன் டூ மார்க்கும் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுலேயும் ப்ராப்ளம் சொல்லலை இல்லையா ப்ராப்ளம் நான் சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க் இந்த ஒன் மார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு விஷயம் ஸோ ஒன் மார்க் நமக்கு புக் பேக்லேருந்து எத்தனை ஒன் மார்க் சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா செவன் டு எயிட் ஒன் மார்க் தான் புக் பேக்லேருந்து கேட்பாங்க ஸோ மேக்ஸிமமே எயிட்டு தான் சரியா ஸோ அதுக்கு மேலே கேட்குறதுக்கான சான்சஸ்
இந்த ஒன் மார்க்கில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களுக்கு தனியாக பிடிஎஃபே அமைச்சிருப்பேன் ஸோ ஒன் வேர்டு வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிடிஎஃப் நான் அமைச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த பிடிஎஃப்லுமே வந்து சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னாவே போதும் நீங்கள் ஒன் மார்க் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அப்போது இந்த டூ மார்க்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளமும் த்ரீ மார்க்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளமும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னது ஒன் மார்க்குடைய சொல்யூஷன் ஒன் மார்க்கோட சொல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாவே போதும் டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ அப்போது இந்த ப்ராப்ளம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன் வேர்டு சொல்யூஷனை முதல்ல கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும் ஏன்னா இந்த ஒன் வேர்டு ப்ராப்ளமே வந்து ப்ராப்ளமே வந்து இந்த ஒன் வேர்டில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஒன் வேர்டில் எப்படி பண்ணுவீங்க அதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு தேவை சொல்யூஷன் அப்போது அந்த இது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் பேஸ்டே வரும் ஒன் வேர்டில் ஸோ அப்போ அது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சொல்யூஷன் கேட்டால் மட்டும்தான் சொல்யூஷன் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ண முடியும் சரியா ஒரு எல்லாமே டேரக்ட் கொஷின் தான் இன்டெரக்ட் கொஷின்ஸே இருக்காது டேரக்ட் கொஷின் அப்படியே கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போது நீங்கள் இந்த ஒன் வேர்டு சொல்யூஷனை தயவு செஞ்சு நல்லா ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க மிச்சம் இருக்கிற அந்த ரெண்டு மூணு கொஷின் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா அந்த கான்செப்ஷுவல் கொஷின் கான்செப்ஷுவல் கொஷின் வந்து வரும் அந்த நம்ம டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்லேயே அந்த மோர் டு நோ அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ஷுவல் கொஷின் நம்ம படிச்சுருப்போம் அந்த கான்செப்ஷுவல் கொஷின் வந்து இந்த ஒன் வேர்ட்லேயும் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் மார்க் அதை ஃபிஃப்டீன் ஒன் வேர்டில் ஃபிஃப்டீன் மார்க் எடுத்தாச்சு எப்படி நம்ம சொல்யூஷனோட படிக்கும்போது அப்போது இந்த டூ மார்க்கில் கம்பல்சரி ப்ராப்ளமும் த்ரீ மார்க்கில் கம்பல்சரி ப்ராப்ளமும் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த ஒன் வேர்ட்லேயும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க நிறையா அப்போ ஒன் வேர்டு சொல்யூஷன் தெரிஞ்சதுனாவே இந்த டூ மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரியா அதே மாதிரி இந்த ஃபைவ் மார்க்கு டெரிவேஷன் அந்த ஃபைவ் மார்க்கு டெரிவேஷனில் வர்ற அந்த கடைசி ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது சரி ப்ராப்ளமை நம்ம எப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது சரி சரி இப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளமை எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னா இருக்குது சிம்பிளான விஷயந்தான் நம்ம இருக்கிறது லாஸ்ட் மினிட் இல்லையா இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது வந்து ப்ராப்ளம் நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன் எல்லா லெசனில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸை ஒன் பை ஒன்று எழுதுங்க ஸோ எல்லா ஃபார்முலாஸும் நீங்கள் எழுதிட்டிங்கனாவே போதும் நீங்கள் ப்ராப்ளம் நீங்கள் பயப்பட தேவை இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அப்போ ஃபார்முலாவுக்கு உங்களுக்கு ஆஃப் மார்க் இல்லை ஒன் மார்க் வந்துருச்சு மிச்சம் இருக்கிற சொல்யூஷன் அதாவது ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா மார்க் இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபார்முலா எல்லாமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த ஆஃப் எலி குவாட் எலி மந்த்லி டெஸ்ட்டு மிட் டேம் டெஸ்ட்டு ரிவிஷனு மாடல் டெஸ்ட்டு இது எல்லா டெஸ்ட்டில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் ப்ராப்ளம் இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங் பார்த்து சால்வ் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேலை அதை டேக்கிள் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே போதும் உங்களுக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது இது எப்படி சார் வந்தது அப்படின்றது எனக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் டீச்சர் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணி ஆகணும் டீச்சர் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் டவுட் வந்து மேக்ஸிமம் வரும் கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட் மினிட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ல டவுட் வரும் உங்கள் டீச்சர் கிட்டே போங்க உங்கள் டீச்சர் கிட்ட டவுட்டு கேளுங்க அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுவாங்க சரியா அப்படி இல்லைனா ஃபர்தராக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைடை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ஒரே ஒரு கைடை மட்டுமே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டிஸான ஸ்டெப்ஸும் இன்வால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு கைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னடா இது இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அப்போது நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப
அழகாக இருக்கிற ஆன்சர் ஷீட்டை டக்கு டக்கு டக்குன்னு டிக்கு போட்டு மார்க் போட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அசிங்கமாக இருக்கிற ஹேண்ட் ரைட்டிங் விச் மீன்ஸ் அந்தளவுக்கு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் இல்லாத பேப்பரை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மார்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் பண்ணிகிட்டே போவீங்க ஸோ இது தான் ப்ராக்டிக்கலாக ஜென்ரலாக ஒரு மென்டாலிட்டி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ட்ரை டு ரெப்ரஸண்ட் யுவர் பேப்பர் நீட்லி பேப்பரை நீங்கள் அழகாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணாவே போதும் உங்களுக்கு மார்க் வந்து ஈஸியாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது அதுக்காக நீங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் மார்க் வருமா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கே அது தெரியும் ஆன்சர் எழுதணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இது எல்லாமே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒன் வேர்டு ப்ரிப்பரேஷன் இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும் டூ மார்க் ப்ரிப்பரேஷன் இப்படி தான் த்ரீ மார்க் நான் சொன்னபடி ஃபைவ் மார்க்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லாருமே அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இன்னமும் உங்களுக்கு ஈஸியாக மெத்தட் பண்ண ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொஷின்ஸை நீங்கள் செப்பரேட்டாக எழுதுங்க டெஃபினேஷன் செப்பரேட்டாக எழுதுங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் செப்பரேட்டாக எழுதி பாருங்கள் யூசஸ் செப்பரேட்டாக எழுதுங்க டெரிவேஷன் செப்பரேட்டாக இது எல்லாமே செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வச்சிங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட்டில் உங்களுக்கு கோ த்ரூ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்